Berlin, the city in which I should have been born in 1982, but I wasn't. My father left Yugoslavia in 1976 to find his luck in West Berlin, but he also traveled to places both east and west of the Iron Curtain and found the love of his life in Bratislava, Czechoslovakia, then part of the communist bloc. My future mother and father decided to get married and live in West Berlin, but my mother couldn't travel directly from Czechoslovakia to West Berlin, so they tried to get there via neutral Yugoslavia but they never made it. Following a certain jewelry robbery that took place in West Berlin, my father, who was rather on the other side of the law at the time, was unexpectedly captured by Interpol at Belgrade airport. While he was in prison, my mother faced extradition to Czechoslovakia because of her expired Yugoslav visa. So they quickly got married in Belgrade central prison. My father was declared not guilty, but wasn't allowed to leave Yugoslavia for the next three years. That's why I didn't grow up in Berlin. Instead, I grew up in Serbia. But my entire childhood, I listened to my father's tales about the distant city, and especially about one man. The man who was always at the heart of those mythical stories that seemed full of fun and glory. After 26 years of just listening, I took my camera and went to Berlin to finally meet that man. And this is his story. Mit der Aktion morgen Abend beginnt auch offiziell das Fest der Freiheit zum Gedenken an den 9. November 1989. Bereits heute Abend empfängt Bundeskanzlerin Merkel den früheren sowjetischen Staats- und Parteichef Michael Gorbatschow. Dragan Wende, my legendary uncle. Finally, I'm in Berlin with a man from my family tales. For almost 40 years, he's been living on West Berlin's most famous boulevard, the Kudam. 
where, when the wall was still there, he used to work in the most prestigious and happening nightclubs. Today, my uncle works for a bordello as what he calls a street manager. In other words, his face is the first thing people see when entering the bordello. This is the Frau Manuela. She is the therapeut number first in Berlin. What are you doing? The video is not Bonjour, madame. Dragan is weak. How should I say? My second father. Er passt auf mich auf. Er macht einfach alles. Fragt immer, ob ich Hunger habe oder nicht. Wie zweiter Papa. At the end of World War II, Germany was divided into four Allied occupation zones, American, French, British, and Soviet. Berlin, even though located deep within the Soviet zone, was also divided into four occupation sectors. Dissatisfied with their regime, around two and a half million East Germans had fled to the West since 1949, mostly via West Berlin. By August 1961, 2,000 people were leaving East Germany every day. To halt this exodus, Khrushchev recommended that the free passage to the West be sealed off. On August 13, 1961, East German soldiers laid down more than 30 miles of barbed wire through the heart of Berlin. Soon they began replacing barbed wire with concrete. West Berlin was effectively an island in the middle of the communist bloc. At that time, little Dragon Benda was celebrating his first birthday in Yugoslavia, where he spent a happy childhood with his mother, while his father was a guest worker in West Germany. At the age of 15, Dragon was sent to join his father in West Berlin, where a new and exciting world opened up to him.
Да, да. 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 Where are you from, my friend? Um, I'm from uh, Chicago. Chicago? Oh, oh very nice. Oh, Weihnachten. Yes, the Weihnachtstag here. Michigan. What's your name, my friend? My name is Seth. Seth. Dragon. Yes. What's your name? Dragon. Dragon. Yes. V and Dragon. Yes. Yeah? yeah I, you uh, like it very I, You know, I love democracy. Yes. I'm here celebrating the fall uh -huh. of the Iron Curtain. Yes. We're celebrating our victory here with democracy. Uh -huh. okay. Well, you like it, tell us everything. It. It's okay, I love, it. huh? I love it. Center of our battle against tyranny. Uh -huh. We we won. Congratulations. Congratulations. What do you think about the fall of the wall? What do you think about the fall of the wall? Before is better. Before is better? Better. Yeah? Every everything, every people mm -hmm. delivering for the for the No, on the food. government, yeah. Brown. We need work. Yes. No. Democracy and work. Yeah, bravo. My say of Germany, <laughs> Mause tot. Mause tot. Mause tot. <laughs> Everything. <laughs> Ciao, my friend. Ciao. <laughs> hey. Fantasy. Fantasy. Mause it. Dragon it. Mause it. Mause it. Ja, prawie nowy zyd. On 10 metrów her. Czekaj, ty 20 godzin, jak to było? 20 godzin. Nie si przeszedł do DDR. Nie si przeszedł do DDR. Poczynię smak, czym ujdziesz do DDR? W istocie Belenka. Ten taj sprad nie znał już 100 godzin. Ma jakieś 100 godzin, to jest mało. 500 godzin. Za tebe više tvoja zemlja, zapadni Berlin ili... Ma, zapadni Berlin je zakon za sve. I bez dojča. Ajde, polako idemo, gledaj kako ide, neću da putujem kući dva sata, bre, ajde. Kad se vratiš kod tebe ovde, ade na ovo placit. Andre Velt. Drugi vazduh. Drugi vazduh. Drugi vazduh. Do you want me to send you to Prenslav? Yes, I would like to be there. Yes, yes, yes. 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 Fantastisch. Fantastisch. Also für die ehemalige Westberliner unglaublich. Ne? Also ich denke, es ist ein großer Gewinn für Deutschland. Aber ist doch sehr. Wie die Sepponio, kann ja Torio, kann ja Torio Pitschko und Maswinder der Dede. Hallo, Oliver. Meine Damen und Herren, es war eine epochale Zeitenwende. Das wissen wir heute. Die Deutschland. Europa, ja auch die Welt, die damals in zwei Blöcke geteilt war, wieder zusammengeführt hat. Endlich war das Ende des Kalten Krieges gekommen. Liebe Berliner, ich wünsche Ihnen viel Erfolg, viel Regen und Prosperität. Alles Gute. Ajde, pusti me na miru, hoću da odmorim malo živce od danas. Ich kann wieder aber ich kann wieder zurück zu Ihnen scheiden. Oh, that's in Amchur. Juče čitam u novinama, u vestima, ne u kuriru. 
Rus jedan imao patku 15 cm. Ma neki Rus je bi ga, stoji no šta sad koji je, zato i kažem koji je ne bi ga znao tako i da. I otišao kod doktora da mu produži za 10 cm patku. Ma nije bitno sad šušku ko je platio, slušaj bre, jebem te, ajde baci to pa dođi na trg. Koju šušku platio? Samo šušku ima. Dule the Crow. My uncle's best friend for many years. He lives one Uban stop away and almost every day around noon, Dule comes over to hang around in the kitchen. Znaš šta mi treba za gijem? Broj telefona od ovoga... Bite šuška tamo, bit će šuška da vidim kod mene. Bit će i tebi šuška, moj malo, i tako tebi i kod mene otišli ovo. These days Dule is broke. But he wasn't always short of money. He's a former expert in financial frauds and shady money transactions. Became a millionaire more than once, but lost everything. Ako mene tela vesa milioner tela vesa. Vratio sam se tamo da sam bio pre. After having done every possible job from butcher to pimp, he became more ambitious. Ja kad sam otvorio firmu, ja sam ovaj imao dobre namere, razumiješ? Ja sam teo stvarno da radim. Ali ne možeš ti kad ova bau mafija to ti je katastrofa. Na kraju razmišljam, što radim uopšte kad ne dobijam pare? Bolje da prodajem samo račun. Tri godine su me jurili i na kraju sam... su pronašli 48 firmi kojima sam ja prodavao račune. He spent seven years in prison and owes the German state five million euros. Sada mi ide da ja rastrojim? Da. Kako? Pa lep. Što ova moja lujka nije plaćala, dok se ja bio u zatvoru, nije plaćala ništa. Pa li se ti plati? Pa kako da platim? Ti sedam miljada na onih pet miliona ništa ne znači. He claims that his most important financial transaction would have earned him 259 million pounds. The millions went to a shared bank account, but his partner died in prison from a rare liver disease and took the knowledge of the last digits of the bank code to his grave. Milioner sam i ovako i onako. Kad uzme onih pet miliona što imam duga, i ovi 230 ili 59 koliko ih je, sam milioner, a nemam banke u džepu. Pa šta sad? Kupila bikini. Obukla bikini, neki kratki, znaš, i ovo, i Juri Štangu, evo, ona ne plešla, ona Juri Štangu okolo razvojio. A ona puna sama sebe i samo, samo se namešta. A gost je zove, a ona... Hi. Good, Lija. Dobro, dobro. Ne, 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 ne,
glup, ko ovo nima da mi zive posao. Tamo treba samo da si frondiš u net, ništa više. Vitaš od komzi, daj, samo kad te pitaju ljudi, ti trokiraš isto koji je ovaj rus, ne lupaš reči. Kad kada je čovjek u učemo i stvar. Teško je to da prijeti, samo sam možda reći sa strancima, sa nemcima slovi. Vidjet ću sa genom, ja ću koji pita. Pita ću genom. My uncle sometimes loves and sometimes hates this job. But he always underlines how important the position of street manager is. Many men linger around bordellos but don't have the courage to go in. Street manager is basically the friendly face that will make them feel comfortable about their choice. <laughs> King von Zambia. You have to be careful not to let anyone in without your help. Otherwise, you lose your fee. For each guy in, you get five euros. Napišeš cenu izravoljac. I uvijek ideš na stotku. A ono ko kaže malo biliga, onda mu daješ za sat vrena pet banki. To će se ja naučiti. To je samo tri rečima. Nijemo više ništa. Good. So, I have in Frankfurt five years gearbeitet and as auto electriker and my geld was habe verdient das habe in Betrieb investiert. Ich war fünf Jahre in Mannheim wie Autoschlosser gearbeitet und ich habe mit diese Geld diese Haus gekauft. Ich und meine Frau waren fünf Jahre in Deutschland bei Porsche und bei Bosch gewesen. Und dort wir, ich, ich habe ich viel zugelernt in Automation und für Geld, was wir ersparen haben, wir sind gekauft Grundstück, neue Mercedes und eigene Werkstatt. Eine Stadt braucht Arbeitskräfte. Vor dem Bau der Mauer wurde der Bedarf für die Wirtschaft weitgehend durch den Zustrom aus der DDR gedeckt. Seit August 1961 fehlt dieses Reservoir und seither muss in Westdeutschland oder im Ausland angeworben werden. In the mid-50s, West Germany started to import foreign workers to meet the labor demands of its economic explosion, known as das Wirtschaftswunder. The shortage of labor was even greater when the wall was built, especially in West Berlin. By 1973, almost four million guest workers had come to Germany, mostly from Italy, Greece, Turkey, and Yugoslavia. While Germany was provided with cheap labor, the sending countries benefited from the cash sent home. Wohnhausneubauten von Familien mit Gastarbeitern 79 Prozent, ohne 21 Prozent. Nähmaschinen in Haushalten mit Gastarbeitern 42 Prozent, ohne 16 Prozent. One of the hardest working foreigners in West Berlin was a stonemason from Yugoslavia named Mila Vasiljevic. Mila came to West Berlin in 1966 and spent 30 years building a city he actually didn't like. His life consisted of hard work taking care of his rebellious son and dreaming of returning to his beloved homeland, Yugoslavia. But unfortunately, when he returned in 1995, that country no longer existed. Once a year, usually in April, Mila travels to Berlin to claim his pension and prove to the German state that he's still alive and to visit his only son. <laughs> Pa gdje je kupio ovo majke ti? Iz Tirola, bre, iz Austrije. Ko ti donio ovo? Kada te boli kurac, ono sam odgostao. Pa baš boli me kurac, ko ali. Ali ovaj...
Hoćeš ti krosane, Dragane? Neću, bre, pusti me s tim krosonima i jedi krosone, puri mi pičko. Ćete vidjeti, Damile? Gde da? Da idem da kupim krosane. Šta je to? Na njemu pričaš taj krosan, ono što sam ti dao mu krivo, ko pogačica. Pa i dobro, neću, ja se sjebao. This is the first time I see Grandpa Mila outside of Mladenovac. Now that most of his old Berlin friends have died or left, Grandpa Mila hardly ever leaves the flat. My uncle claims that the 10 days that his father has to be in Berlin are the longest 10 days in the year. Ostavi ovdje da stavi to. Ne gledaj kako naša liče, meni se ne sviđa. Ćuči. Ja živim ovdje, ne ti. Sad izgleda super. Super izgleda. Dukši film. U kući. Uje, vem ti ja su mrdeci cigare, ali ja ti puši mali, ne? Vučko. A vidiš da drži cigaru u rukama, sad ga pričaš puši. Šta je da ja ne idem? Nein, der kommt da mal vier. Ist, ist kein Problem. Okay, mein Lieber. Wie war er gestern? Geht. Ah, oh, passt schon. Alle Mause tot, ja, ja. Okay, ciao, ciao. Bitte, Kalosi, schreck es um Pola 4. Ist schon. I kept replacing my uncle at Caligula on Sundays, while he kept checking that I made no mistakes on the job. Meanwhile, Grandpa Mile kept raising an old topic of ours. Sogrebemo. A? Evo ti ga nam čorilo. Halo, čeka dole. Večera se radi. Ma teče hoće da ga meni. Ajde, donećemo večerstvo. Važi, vidimo se. 
Ne vrede. Ili kući ispegne to košulje bote lepo. Pusti bre, dajte bre, šta je, šta te boli za košulje, studenti. Balavac. A šta je? A to su studenti, oni su udarili u glavu. Pa kako znam da dođeš do Slavije? Kad je udario u glavu. Pusti bre, pa nije udario šopno. Što je otišao za... Francusku? Ili imaš ti drugi program. Ko ja? Ja sam još jedan... Još jedan dan do moje kuće idem ja moj boju u Slaviju. Na moj kosme se izvrnem sunčem jajca, jaj bo ti tvoj beli, nabijem ga na kurac. Znači samo ovdje su povezani. I ovdje povezani, i ovdje povezani, gotovo. Gdje te vidiš? To je Onkel Miller radio. Evo vidiš, ovi dva, radnici su uvijeni, vidiš? Eno tamo, ono tamo, one žabe što nas zidu. Evo, evo, evo zgrada je vate lepo, pogledaj zgradu. Čekaj, 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 evo i ovo se zid radi, ovo je ovdje. Ovo je crni zid preko puta, sa crnom kamenom, ene ga. Ja, ovo je različita, ovo sam ja radio ovdje, ovo je vazna gore, ima 25 komada. Onu drugu sa desne strane, drugu imam tamo, ja sam uradio specijalno jednu vaznu pozadi radi zezanje, Pinokiju, sa velikim nosom i znate kako izgleda Pinokij. Tu sam sakrio moj mantil. Sakrio sam moj šuškavac. I unutra sam napisao, ovo je, ove vazde je radio, radio i montirao, Jugosloveno. Ja ne znam za drugu zadnju, nego za Jugoslaviju. I mene koji god pita, sad u Nemačku, jer Srbi ne, za mene ko Srbija ne postoji. Samo Jugoslavija, ma da su Srbi. Inače, ja sam se u Jugoslaviji rodio, a Jugoslavija ostaje dok ne umre. При мне все это совершилось. Стенку разрушили, и произошло воссоединение восточных и западных немцев. Люди здесь очень хорошие, мне очень нравится в Берлине. Я очень довольна, что я живу в этом городе. Что, Даня? Что мысли о Драгоне? 
Что думает Тео Драгон? У меня очень хороший сосед живет на втором этаже. Я живу на третьем. Очень любезный, очень э, толерант, интеллигент. Я очень довольна своим соседом. During the Cold War, two opposing blocks ruled the world. But there was also a third block, the non-aligned movement. The non-aligned movement was born during the decolonization process of the 1960s, when the newly independent countries from Africa, Asia, and Latin America were seeking their own political identity, which would avoid being ruled by the superpowers. The only European country at the forefront of this movement was Yugoslavia, led by the charismatic Marshal Tito. The leaders of the big blocs had to be careful not to mess with this small country, because if Yugoslavia would side with one major power, the other countries might follow suit. This is how Yugoslavia maintained a special position between the two blocs. Its citizens were thus privileged, and the Yugoslav passport was considered one of the best in the world. Wir uns, für uns gab es keine Mauer. Wir waren überall. Wir waren, äh, wir konnten uns bewegen. Konnte Spanien, Frankreich ohne, ohne, ohne Wiesen, brauchte nicht. And this is how it worked in Berlin during the wall. If you're from East Berlin and want to go to the West, you couldn't go to the West. Unless you're a pensioner or have to attend a family funeral across the border. If you're from West Berlin and want to visit East Berlin, you need a visa. And if you aren't refused at the checkpoint, you have to exchange 25 West Marks into East Marks. But if you're from Yugoslavia, you need no visa and don't have to exchange anything. But certain Yugoslavs also took advantage in other ways. За пола сата сам био исто собирал, никој ми ништо не е могло. Разуме. Био сам на сигурен терену, се увози и отишле за Србија. Такси до Цоа, се у Езбан и до Фредериш трасе. Чао, чао. Zlatko the baker. When my father was in Berlin, Zlatko was his best friend and from time to time his criminal partner. He's also my uncle's oldest and certainly most reliable friend in Berlin. In 1974, when he was 17, Zlatko came from Zagreb, Yugoslavia, to West Berlin to join his mother. As a tourist, he wandered the streets, and those streets soon opened many golden opportunities to him. 
He worked in Berlin's hottest bars and hippest nightclubs, eventually sharing the same career as my uncle. But he was also highly proficient in making a little more money, a little faster than others. The first jobs uh, were, yeah, yeah, handeln, handeln, no, yeah. but I had to handle. Is to Zlatanica, which is Zlatanica. Tražiš lančić, uzmeš, dajte mi jedan, ona se okrene, ti ladicu otvoriš, uzmeš. On je svič, dajte mi drugi, ti opet otvoriš, uzmeš. Hvala Bogu, danas me ne može niko kazniti za to. Sve je ferijer, to znaš. Unlike my father, my uncle or Dule, Zlatko was never caught, never prosecuted. After 10 years of who knows how many deals, burglaries, robberies and other shady activities, when his first child was on its way, he finally opted for a more conventional family life and opened up a bakery. Popravljam u vrata, krevete, klozete, stolice, stolove. Centa mi nikad nije dao. Hausmeister. Krauze. Hausmeister, šlepa, security. Samo još treba da skočim na štangu i ja da se vrtim oko štanga. Da me neko kresne. Onda sam pol komen. For the last three months, my uncle Dula and I happily shared the same job. Suddenly, the Caligula management introduced a flat fee and longer working hours. But the 12-hour shifts were too exhausting for my uncle, and he asked to be replaced more and more. After Dula refused to replace him any longer, they got into a fight and stopped speaking to each other. So, I remained the only possible replacement for my uncle. Sutra si ovde jedanest sati. Ne radim sutra. Mora da radiš, jer imam tri doktora sutra. I zubar, i haos doktor, i psihijatar. Kada? Ujutru, od devet do tri popodne. Do tri popodne mogu da radim. Posle ne, došla mi do drugarice iz Danske na jedan dan. Boli me, kure, za tvoju drugaricu dođe sutra radi ovde. Do tri sata. Ono u sredu ima slobodno. Pa u tri sata idemo da ovde. Ne možeš u tri sata ideš. Dobro, ja ti kažem. Radio sam sad četiri dana, neću da joj radim još. Imam termine kod doktora. Za penziju. Ok, za meni ću te dok si kod doktora. Ne, sam ja kod doktora. U tri sata sam kod trećeg doktora. Nađi nekog drugog neka za mene. Ne mogu ja se provjerati. Sutra si ovde u jedan dana sata i radiš sve odan. Ne radim sve odan. Onda peši, hajde, 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 peši, peši. Stalno mi zoveš na danu napred. Ne, da, da, u napred imam sutra termine, čoveče, tri doktora. Ma ne mogu do tri posle, kad dođem u zubara, ja sam lud. After a while, my uncle suggested I could perhaps move out of his place. Dule proposed I try to get a flat allowance from the German state so I could live for free. But in my case, it didn't work. Soon after, I lost my job at Caligula, so I decided to spend the winter at my parents in Serbia. Until then, I had to keep living with my uncle. Where is 
kaže vre idiot jedan idiotski. Zaboravio sam ti usisivač. Idi, donesi ga. A zdaj ja sam se viš da sam usisao. Zvonim te telefon ovdje, sto puta tebe nema. Zaboravio sam telefon kući. Nemam ga već dva dana sa sobom. Zaboraš jedan put glavu. Odbili su me za stan. A? Odbili su me za stan. A normalno će to odbio, kad nemaš ofetal. To sam ti rekao sto puta, ti ne slušaš uopšte. Ja ti pričam, ti ne slušaš od mene. Slušaj na ovog slepca, ovog dolita čavku, o budalu, idiotsku. Ne priča samo reč. Krma, puše bre, kurac, jebem te usta, te jebem se, jačka ja. Pa zato što si ga uvredio bio? Ma, boli me, kurac! Dolaze ruski jevreji tamo, sad došla ruska mafija, izbacili su Marata skroz. Ne radi više uopšte. Znam, čuo sam. A? Čuo sam. Od koja se čuo? Od čapke. Šta? Pa kaže da Marat više neće da bude tamo. Pa neće da bude. Izbacili. Okači tamo. Idemo u kupovinu. Ostavi pre tu kameru, jebala te kamera. Stavi dole tamo. Ništa, bež dole u nedlju i da Miletu odneseš tablete. Naručio tablete. Ja ću da kupim. Aha. Tablete. Dobro. Idem na mesec dana pa se vraćam joj. Čekaj, kad si ti prešao iz Kaligule u King George? Kad si ti otišao ono tamo. A kako si to izdešavalo? Prestao si da radiš u Kaligule? Pa ništa, ja sam rekao samo, kažem... Ih nešto niš mi je arbajt. Gena, gena, kleko. Na kolena. Kaže, draga, nema da ima sada samo. Moja žena tebe zna, mi smo drugari. Ostalim koji mene, kažem, gena... Astrala Vista, Vizi i Freude, kaže, Gena, kad god doćeš, dođi da radiš ko mene. Ovdje imam svoj mir, ovdje sam ja drugi šef u King George. Mane Arbet je sija Gershafira. Gershafira, zvajte šef. Eto, vidiš, rekao ti Sale da možeš da šljakaš dva dana, a? Mhm. Jesi čuo? Super. A? Super. Sa cigarom ovde i kasiraš i ovde odnutra i plus prepariraš. Malo. Preparacijom. Sabotaž. Gardina Naravica, a? Ti arapski. Nije voće. Ja ljubim romantiku. Romantika? Draga, nije Naravica kada svježost, znaš? Golf? Da. Ja ne mogu belo, ja dumaju što ja baljnica. Da? Jasno. Ko baljnica? A puha, ooo... Televizor mi pa na nogu. Televizor? Da. Kakoj? Da i tam. A? Sve treba. Draga, draga. Čekaj, ako odeš u bovicu, onda ću ja da radi sve vreme. Ili ovako, ili ko? Pa da ono vidjet ćemo ko će da radi, imam ja. A duška nećeš, a? Ma kad beži, pre, pusti me s duškom na miru. Prevo radi. Samo Zlatko može da radi, ali ti niko više. Na dole travka, još on govara ljude. Polici. I sam ga vidio dugo. A? Najbolje. A, bolje ga da si vidio, imaš što gleda. Koji će ti? Ma, dole duško tebe voli, vrće ti. Glupo, glupo ste. Si vratio jadne 20 eura što si dužio? Nisi, nisi vidio jadne. Vratimo tamo ti 20 eura. Die Nacht bricht an in Ost-Berlin. Der Nachtschwärmerausflug nach Ost-Berlin ist eine Reise in eine ziemlich unbekannte Welt.
Das Ostberliner Nachtleben scheint ein gut gehütetes Geheimnis oder existiert es gar nicht? Wir waren nicht nur in Berlin, wir waren auch in Ostberlin. Zehn Mark und man konnte den ganzen Tag überleben. Du konntest essen, gut essen, konntest du in Kneipen gehen. Das Problem ist, dass du 100 Mark, wenn du 400 Mark bekommst, du nicht bekommst. Du musst nicht bekommen. Wir brauchen brauchten kein Geld für Frauen. Wir haben Frauen gekriegt, einfach so. Es war sehr schön, dass du in die Diskothek gehst und einfach ein Marlboro auf dem Stuhl und ein bisschen Palliac. Und du hast es alles gemacht. Und du hast alles gemacht. Hotel, Hotel Berlina, Hotel Moskau, Havana, Kubaneros, Kokoloko. Preka su bili komunisti. Onda je bilo lepo. Onda je bio mir, bilo je lepo, onda je bilo super. Završ. Svaka ulica, koliko nas u jugi, svaki ima policaja stoji na ulici. I kako je zid pao? Sve pao. I rat u Jugoslaviji, i rat u Iraku. I rat tamo, i rat tamo. U Rusiji isto. Gorbačov sve je prodano slepas. Kaznio ga Bog što mu umrla rejsa. Idiot. Prodaje celo nasi. Pre su sve lepo živeli. Lepo se kaže. Amerikanci imaju levo dupe, Rusi desno dupe, a mi unutra, mi smo ašlok. Mi smo šupak. Ali svako je živeo. Kako se živeo? Se živeo ko grof Jorga vampir. Sve je bilo. Garderoba, šuška, devojke. Lepo izgledalo. Sve je bilo lepo. Gledaj sad. Wer ist Rolf Eden? Na ja, Rolf Eden ist einer, der sich selbst liebt. Das ganze Leben nur ein schönes Leben hat. Nie Ärger, nie... Nie Downs, immer nur Ups, geht immer rauf, rauf, rauf. Äh, viele, viele Jahre die süßesten Frauen dieser Erde kennengelernt und äh, manchmal auch genossen hat. Ein, ein sehr schönes Leben hat. Ja, und hier ist mein Arbeitszimmer. Wenn man die Dame in einer anderen Pose haben will, ja, kann man sagen, okay, Baby, leg dich mal nach hinten oder was. Ja, das muss man haben. Playboy muss alle... Situation gut im Griff haben. <lacht> da drücke ich hier auf den Knopf und die denkt natürlich, ich spiele. Denkt sie. Und. Äh One man especially contributed to turning the Kudam's nightlife scene into a number one attraction for tourists and Berliners alike. The playboy, Rolf Eden. A daring party animal, lady killer, and businessman, he introduced discos, striptease, and miscellections into prudish 1950s and 1960s West Berlin. 
today. He's an aged playboy, but still a millionaire. Grüß Sie. Servus. Das ist der berühmte Junge hier. Ja, ja. Sehr guter Mitarbeiter gewesen. Aber immer. Jetzt bin ich King George. Haben Sie mich gesehen im Fernsehen? King George? King George? Ja. Was ist damit? Da, da bin ich sicher. Im, äh, Im Puff? Ja. <lacht> das war die Abwehr. Ja, la, 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 Super. Ist klein, ohne Wannet. Sieht aus ein bisschen wie Puff, aber was soll ich machen? Ah, ist wunderschön. Aber ist sehr schön äh, geschnitten. Wunderbar, wirklich schön. Da sind wir da. Ich, Sie und diese Madame kenne ich nicht. Ach so. Ah ja. Bei dir habe ich so viel Bereich. Ja, okay, Conny, diese andere kenne ich alle. Das ist Jane, das ist sie, da bin ich ich hier. Das ist die andere, deine Tänzerin. Da war ich schick für vor der Apotheke, New oh, ja, ja, ja. Hier da vorne mit Ole Horst, unsere Perikli Horst. Ich weiß nicht mehr. Hier Isaac, 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 Sascha, ich, Zlatko. Und da war ich bei Ihnen hier mit ersten 200 Mark. Wo war ich vor der Tür fotografiert? Ah, 200 Mark ist viel Geld damals. Ah, da, äh, damals war mit äh, Schimmer. Frank Sinatra. Da, 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 da. Du bist immer da, du bist die Schönste. Immer noch gut das Klavier. Ist von Ihnen. Ist von Ihnen. Von New Eden. Ja. Spitzname Seitz. Es ist aber so. Hier war New Eden, aber es war viel größer natürlich. War ein Riesengeschäft. War sehr zufrieden. Und dieser junge Mann war ganz wichtig. Old Eden, Playboy Eden, genau. Discomania. Ja, genau. Da kannst du vorbeikommen, hier da vorne. Da musst du sagen, wie in Paris. Pardon, pardon, pardon. Nee, Aber nee. jetzt, Nax ist hier Mause tot. Jetzt hier Nax, Mause tot. Nee. Äh, und, äh, Aber es ist egal. Mir reicht es. <lacht> und wenn ich noch mehr erleben will, fahre ich natürlich in die nach Ostberlin, ist klar. Ne? Ist nicht für mich. Ist nicht seine, seine, <lacht> Tut mir leid, nicht seine Art. Hier ist meine Westberlin. Ich bin hier geboren, aber Ostberlin. Was? Du bist hier geboren? Nicht geboren. Ich bin geboren in Belgrad. Also wollte ich das sagen. Das ist wie eine durchsichtige Mauer. Äh? Eine durchsichtige Mauer. So wie dieses Glas. Also, da muss man gibt's schon. Gibt es keine Wand. Aber du siehst Fleisch. Ich nicht. Ich fahre gerne darüber. Ja, ist ja gut, Herr Schimmel. Dobro ti znaš za svoje godine, a? 77. Pa mi je da lepša od njega. E, liči mi je ovdje. Da, da. Ko vam je napravio to? To je napravio majstore. Ona je šilja iz Topole. Moj najbolji drug, Niki. Ja sam to napravio... Napravio sam eto zato što... Nema ko da napravi drugi. 
Dragan nema vremena, a ja bolje da da pravi sebi kuću. Eto, tako polako se spremam da idem na ovaj svet. Šta će, što tako je rekao Bog? I to toliko, inače... A možda bi i Draga napravio? Ne, Draga... Draga nema pare. Draga, Draga nema vremena. I njega baš briga za drugo. Ne, samo za sebe. A ja, da bi bio siguran, bolje da se napravim sebi kuću. I tako, ja sam već i to sam. Koro bi zon kruzao. Spaghetti speciale, Monsieur Olivier. Mila, dobro. A? A? O to do dupa ne rađa. Kako si ubeo spaghetti? Ko staru, ko staru kan? Ko staru kan? Da, ja? Kako si ubio kosta ruka? Šta? Špageti. Daj mi odu. Žegarle, jelo. Jelo. Kako je si ovo plemisije? Žele se pa a la bonto. Uvijek. Seljak, uvek, ostavlja salvete ovde. Ma nosi me to među u pičku vatru. Stavi tamo. Samo kupiš ko rodojka. Ko da ti je rodojka, neki rod. Stavi tamo, baci tamo u džubre. E, ja, izbegli se. Ko da ti je rodojka, neki rod. Baci si je. Dobar, nis. Ma mi se jedno majic. No mines. Ali sad da li traži spadja, traži od sve vizne, ja vidim. Traži ono što je bilo, kao i mi u Jugosloveniji, pojedini, kao na primjer ja. Ja tražim ono što je bilo, ono što je bilo tražim da je tako. A šta je to? Kad je bio Tito, onda smo bili, bili, bili smo kraljevi. Tito je bio Bog. Bog za, za kuglu, za kuglu, znaš? A ne za Jugoslavije, već Jugoslavije. Dobar rukovodjac, švaler, dobar, sve je dobro mu razredu. Jebo je ko hteo. I šta hoćeš kure? Pa vi ste cao život živeli u kapitalizmu. I baš pravo. Šta? Šta ne? Šta si rekao? Vi ste cao život živeli u kapitalizmu. Gde je u kapitalizmu? Kako je? Ste živeli u zapadnoj Njemačku. Ma ne, baš nije to. Baš nije to za mene, zove se kao sam ja kure. Da nema veze. Ali meni je socijalizam izvio na put. Pokazuje mi put gde da idem. Gesto, vek? I kinovesko. Bo gesto? Nije ba njena. Zagi je še grospo drago, mak se dokle se pacijo. Hej, Selanjo. Da. Donesi jedno dve plaše vode. Pa idem, moram da idem u kupovinu. A možda niš u kupovinu? U kupovinu. Pa u kupovinu da uze vodu, jer da nema vode kući. Ili pivo da uzmeš? Da, ne bre, uzet ću ja vodu, ne boj se. E, ok. Ja ću dođi kući, ja ću da dođi mi šta skoči tu dva minuta jedi. Gde legeš malo i tamo, jer ja i Gizela pravim palavra ima... A koji su pičkovači ti ona? Hrvim. Hrvim.
Daj mi ti pet banke, daj ću mi da to će sutra. Pa ja? Ti mi kupo... Ne znam ja ništa, ali ti ko si ti upričio? Ajde, možda, možda. Pa šta mislite to što Dragan radi? Kakav je posao? A? Ovo što je radi? Šlepački! Moj posao, Dragan, se radi. Ja ne bih možda radi da bi da... ...za sad 100 evra. A što? Zato što to je... To je... Poliženja. Pa ja sam radio taj posao. Koji to? Pa ste budale radite. Vi morate. Ha ja, kojiš. Ako ti moraš, ti moraš i govrati. Kad moraš. Ej, ajde. Stojite, ajde. Lepa kancelarija, draga. Da, da uđu. Pa, teška je to. Pa, ajde. Signore Dolino. Pa on je imao mileta čaleta da bude lepo. I haven't seen Duel at the Crow for a long time. Since me and my uncle moved over to King George, and especially since their fallout at Caligula, Dule hasn't paid Dragan a single visit. After seven months of silence, on his 59th birthday, Dule starts visiting my uncle again. Yeah. 
ne znam, idi je pitaj. Ja da je pitaj. Da. Pa ti, ti tebe interesira, mene ne interesira. Pametnije bih rekla i mala isto, kaže, kaže, za tebe najbolje je da umreš, kaže, onda ćeš da se reši svi problemi. Ko mala? A, joj, rekla. Pa čekaj, da ona viđa malo ili ne? Ma. A? Jedan put u dva meseca, niti zove, niti mala ide tamo, mala neće tamo da ide kod nje nikako. Šta ćeš kad je ona budala pijena tamo? Pa nije pijena svaki dan. Pa ona je njen. Ona je poljak. Da, da. Počeo da mi vređa dete, da odem tamo da ga bacim sa onog trećeg sprata dole. Idem, sedeš mu, idem joj me. Da bi mi neko rekao, pašće Berlinske izvije, ma kakvi, kaže, neće to Rusi nikada dozvole. Došao ova budala, ovaj mason, razumiješ? Gorbačo. Pa Gorbačo, tvoj prijatelj. Kako opet? Pa vodi ga kući. Čijavole, burgare DDR, die zu besuch in West Berlin sind, erhalten das Bedrübsungsgeld von 100D Mark, auf Agera Sparkasterial. I ja vidim šlange ljudi stoje tamo, kažem, šta je, nije došao ratu, kažem, toliko turista još nisam vidio. Ovo je turisti, ono os gurke da derci, razumeš ti? I ja tek onda palo mi na pamet, pao zid. I ja idem, friš trase, ulazim tamo, oni svi čekaju na redaljku, ko koze, razumeš? I ja tamo kod ovog da derca kažu, komunisti še pas, ja kažem, bitiš. Napravili smo zidu, rupu, i onda tamo nešto ruke gurali, zdravo, zdravo i... Ali toliko je to bilo oforično i da sam onda, nakon 20 minuta sam rekao, joj silo daj. Gdje si uzao ovo školi? Od Lopova? Koju šušku? Stotka. Ja, sto, sto. Sve bre, 370 košta. To je došlo do toga, evo. Da, ali ovo je jebeno za cigare, to onda se pregori. Pa to nije za pijandure. Pa jebi ga, šta može tebi isto se dogoditi? Neće meni da se dogodi, ja pazi. Samo te konsekvencije, što će biti nakon dve godine da se kod nas da jedan narod više neće moći da živi. To niko od nas sigurno nije, ni on, ni Duško, nije mislio da će doći do toga. My uncle likes to tell everyone how, before the wall came down, the Kudam was so crowded you couldn't even walk. But after West Berlin ceased to be an island, the Kudam became a shadow of its former self, and its nightlife slowly faded. It became hard for my uncle to find a job in his own profession, so in 1992 he opened his first bar, She Alex. Alex. During the 1990s, my uncle opened seven more bars in West Berlin. Trešti, muzika, cijela ulica se trese. Ja ulazim unutra, draganče, samo čarape i gačice. On popije po flašu onega dopelkorna, ona klara, i onda ima tamo je bila jedna apštelkama, i on tu sedne na stolicu i spava ko indijana, se deči, razumiješ, a gosti se sami služe. Kako će da, da egzistira, nema šanse. Dobri su momci, kažem. Pogledaju kasu kako su dobri. <laughs> a zato i propo. Und äh, wird hier fotografiert? Ja, zwei Freunde, zwei verschiedene Typen, ja. Ja. Also, der ist ja normal, familiär Mann. Ja, und der andere, der andere ist normal? Äh, doch, aber er lebt ein bisschen in Vergangenheit, ja. Ach so. 
Und ich bin eine Schweiz. So wie ich. Ich ja. lebe auch schon in der Vergangenheit. Opel, da tore ich Radio. Opel, ich da bude Jovo Nano. Ja, das ist nicht. Zato nicht. Ich guck, wenn ich mich nicht bitte hier. Dragan, komm. Ovi Nemci, mein Jovo, und Sascha, ist. Dragan, nejde. Da wollen wir opet neki Posel, da tore ich Radio. Ich will meine Ruhe haben. Mein Matschkom, ich will mein Leben haben. Lepše mi ovako popijem moje pivo, moje vodke su, ima svoj mir, ne mislim ništa. Willkommen in King George, the best bar from Berlin. Come on, please. Wir besuchen King George. Die schönste Bardame von Berlin. Buongiorno. Morgen. Lacht uns. Danke schön. Gestern. Gestern. Liegt schon so weit zurück. War es auch eine schöne, schöne Zeit. Geht's dir gut? Danke. Danke. Morgen, 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 guten Abend. Morgen, sind wir wieder dabei. Gestern, 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 gestern ist uns 
Bonjour, madame. Sonnenschein, sind wir heute auch noch allein? Aber morgen, 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 lacht uns wieder das Glück. Guten Abend. Morgen, morgen, kommt die schöne Zeit zu uns. Boys, I'm mellow as a honeydew. Yeah, that cat is high. Look that look in his eyes. Oh man, he's high, yes, higher than a kite. That cat is high, look that look in his eye. Man, I wouldn't lie, the cat's higher than a kite. Now when you see him stumbling, it's normal. You go slaving crazy. Bangladesh. Yeah. Calcutta. Upon his feet, man, he's high. I said that cat is high. Yes, he's high. Man, he's higher than a kite. That cat is high. Look at that look in his eye. Man, I wouldn't lie. The cat's higher than a kite. Boys, he's high. Yes, look at them two black eyes. You know I wouldn't lie. He's higher than the sky. When you see him tipping round and round the block, know that cat is very beat.